Gerlizana Vlistek. Ayan, welcome back again sa aking channel. Maayong gabi again, once again sa inyong tanan. So, for today's video, since diba kakagawa lang natin ng unboxing video ng Lenovo Z5S, so this time guys, gagawa naman tayo ng full performance review nito. So, ngayon, abangan nyo ang kanyang performance sa battery, sa gaming, sa charging kung, kung tumatagal ba or may enjoy mo ba siya na ilang oras. And of course, sa kanyang camera, test din natin. And so now guys, huwag natin patagalin pa, magsimula na tayo. So, bago tayo magsimulang mag-test and mag-discuss about its performance is bibigyan ko muna kayo ng recap about its specifications sa mga hindi nakapanood ng aking unboxing. Sa Lenovo Z5S, marami siyang mga gandang selling points. Internal storage, malaki na and mura lang siya. Sa kanyang screen resolution, sa kanyang chipset na powered na siya ng Qualcomm Snapdragon 710. And sa camera niya na nakakain niya yung 4K video. So, yan yung mga top selling points. Kita niyo dyan yung dimensions niya. Hindi din siya kakapalan. As in, manipis lang talaga si Lenovo Z5S. 7.9mm lang yung thickness niya, guys. And 179 grams. So, ang gaan pa niya, ang nipis pa niya. So, comfortable talaga siya sa kamay. May idea na kayo sa specification ni Z5S. Now, ngayon naman, pag-uusapan natin ang kanya performance. Kasi ito sa naman sa pinakamalaga sa smartphone is ang performance talaga. And ang sabi ko sa inyo lately na ang battery nga niya is 3,300. So, ngayon, test natin ang battery ni Lenovo Z5S kung okay ba talaga. Makikita nyo dyan sa screen. First, uh, tinest namin siya sa charging. So, from zero, sinarge namin siya for one hour and nag-increase siya guys to 76%. So, ibig sabihin, medyo may kabilisan na yon ang kanyang charging since, di ba, one hour na yon And, yes, expected naman natin yan. Mabilis siyang mag-charge kasi hindi naman kalakihan din yung battery niya. Now, tingnan natin kung okay ba yung battery niya. Tinest namin siya sa draining from 99% na kanyang battery life. Laro kami ng asphalt extreme at saka COD for 30 minutes. And, makikita nyo dyan yung result. From 99%, kumuha siya ng 9% sa kanyang battery life. So, naging 90%. Hindi din pala siya malaki kumuha ng battery. And, note, lahat ng tinatest natin ng phone dito, uh, minsan kumukuha ng 10% pa nga, kahit pa 4,000 mAh yung battery. So, ito nga na, 3,300, 9% na tinuha sa kanya. And, mabigat pa na game yun. Nakadepende pa rin yan sa performance at kung meron siyang optimizer. Na kahit mabigat na game yun is nakaka-save pa rin siya ng battery life. Kasi hindi pala siya ganun kabilis kumuha ng battery life. So, na-amaze ako sa kanyang battery doon. Papakita ko rin sa inyo yung performance niya sa heating kung madali ba siyang uminit. Kasi sa doon sa mahalaga sa smartphone, hindi lang porket maganda yung specification is yun na yun. So, tingnan natin kung madali siyang uminit guys. So, naglaro kami ng same game. No? So, nakikita nyo dyan na from 33 degrees Celsius. Ayan. Nakita nyo naging 41 degrees Celsius siya. So, yun, techies, malalaman nyo na na ang phone, madali pala talaga siya uminit. Malaking degrees of temperature na yun. So, meaning to say, mainit talaga siya. So, makaka-feel ka talaga ng init sa kanya, techies, kapag nilalaro mo siya ng mabibigat na game for 30 minutes. And... Wi-Fi pa nga yung gamit namin. How much more kong data, ba? Diba? So, siguro yun na nakita kong isa sa solution. Lagyan mo na lang ng casing para hindi mo ma-feel yung warm feeling. And, nakatulong kasi yung cold temperature. Like, kung may air condition kayo, nakatulong yun na hindi masyadong iinit yung phone. Kasi, subo ko na yan sa aking mga phones. Nat Natatry ko na yan. So, hindi talaga siya ganun kabilis o minute kapag nasa cold temperature ka rin. So, nakita nyo na na hindi siya madaling malobat, pero madali siyang uminit. Ayan. So, siguro babaan nyo na lang yung graphic setting ng game. Ayan. So, now nakita nyo na ang performance niya and I'm so happy na na-share ko sa inyo to. Now, punta naman natin na kanyang camera, guys. Ayan. So, sa camera niya, nakita nyo dyan, uh, pop up ko sa screen ng low light performance niya. Hindi naman bad yung low light performance niya. Kahit ng video din ako dyan, makita nyo. At sa video naman is medyo clear naman siya. Hindi din nga lang ganun ka-clear talaga na mga wala ng noise background. Makita mo talagang visible, di ba, yung noise background. Pero at least, Ah, nakakapag-video ka naman, hindi naman siya delay sa uh, low light. So, okay yung selfie tsaka rear cam niya. Hi guys! So, ito yung front camera ni Lenovo Z5S. And nasa area ko na hindi masyadong maliwanag. At ito yung quality niya. So, meaning to say, kahit nasa low light tayo, 
okay pa rin yung camera. Pero hindi siya ganun kagandahan. Kalinaw. Pero hindi na siya bad. Tignan nyo. Sa kanya namang daylight na performance, maganda talaga siya guys. Ano yung rear cam? Ano yung front cam? Uh, yun na nga as what I have said. Uh, kailangan talaga nasa natural setting na lang. Huwag na lang gamitin yung beauty effect kasi magmumukha kang alien kapag gagamitin mo yung beauty effect niya guys. <laughs> yun. So ayoko yung beauty effect niya. So yun lang. Yung natural na lang. So maganda naman yung natural kasi realistic. So hindi mo nga lang expect ng may pa subtle effect or vibra kasi wala. Uh, as in, natural na natural lang talaga yung setting niya. Ayan na guys, so pagdating naman sa kanyang gaming performance, ayan, amaze ako. By the way, ang Antutu benchmark score nga pala nito guys is malaki. Like, I did not expect from an entry-level smartphone na ganito na kalaki yung kanyang Antutu benchmark score. <laughs> ayan, makita nyo sa screen, mayroon na siyang 206,388 na benchmark score. So, malaking benchmark score na yon sa isang entry level. Ito na yata ang pinakamalaking benchmark score sa isang entry level smartphone. Eh, nagkakalaga lang ito na 7,000 guys. Imagine that. So, yung mga nakasabay niya entry level, hindi ganun kalaki yung benchmark score. Ito lang talaga pinakamalupit. Ito yung mas na-amaze ako talaga sa kanya. Ang ganda ng gaming performance guys. Lightiness na may And first, sa asphalt extreme, makita nyo very playable siya guys and nice yung graphic quality nakaset to sa high guys and gamit namin yung wifi so very smooth yung run and game and ayan, sa COD naman tinest din namin siya and kaya niya guys, ang high frame rate impressive, and then makita nyo very playable din siya guys And what I like about this is ang kanya talaga ng display. Imagine ganun kaganda yung kanyang display and loud pa yung kanyang speaker guys. So, mas may enjoy mo talaga yung, yung feeling mo when naglalaro ka. Kasi loud pa yung speaker, okay pa yung graphic quality. So, may enjoy mo talaga siya. So, yun na nga lang, as what I have said a while ago, maka-advise ko talaga kung gusto mo na hindi madaling umilit yung phone mo, huwag mo na lang iset sa pinaka-high na graphic quality para hindi ka mag-struggle sa heating. Pero kung gusto mo talaga, edo, pwede naman, basta mayroon ka lang casing uh, para hindi mo ma-feel yung warm, talaga na feeling sa likod. Ayan. So, pwede naman. Ayan na guys, so tapos na natin ito na sa smartphone. Now, pag-uusapan natin ang mga nagustuhan ko sa kanya at mga hindi ko nagustuhan sa kanya. So, first na nagustuhan ko sa kanya guys is yung display talaga niya. Kasi maganda na yung display niya guys. And malinaw, vivid siya. So, mag-enjoy ka talaga. Lalo na kapag mag-YouTube ka. Kasi kaya niya 1080p and then 2340 yung screen resolution. So, mag-enjoy ka talaga sa kanyang display. And next guys is ang design niya kasi manipis lang siya at magaan. So, basically, isa sa ito sa pinaka hinahanap din ng mga user. Yung comfy lang siyang dalhin, hindi siya mabigat, at kahit pa naglalaro ka is magaan lang. So, para sa akin, good ang kanyang design at display. Next na nagustuhan ko sa kanya, guys, is 6GB RAM na siya. Bihira ka lang makakita ng entry level na nagkakalaga ng 7,000 pesos na 6GB RAM na. Good selling point na yon. Next na nagustuhan ko sa kanya, guys, is yung system niya mismo kasi ang bilis niya mag-open ng mga apps. Dahil, powered na siya ng Snapdragon 710. Isa yun sa factor kung bakit bakit maganda yung system ng phone. Next is, kaya na niya yung 4K video, guys. So, imagine that sa isang entry level, nakakaya ng mag-video ng 4K, di ba? Hindi naman lahat ng entry level kaya yon. So, ito, sa kanya, kaya niya. Eh, nakita niyo nga, di ba? Yan, sa sample ko. So, malinaw, mas maganda yung kuha. Ayan. So, next is, ang gaming naman. Ayan, so, sa gaming performance, guys, kaya niya yung mga high graphic na mga games. Kahit mga heavy games, kaya niya. Like, As what I have said a while ago, yung asphalt, mabigat na game na yun. Pero nakaya niya. And yung graphic quality niya talaga guys, nakaka-amaze. Kasi maganda na yung setting na nakakaya ng smartphone na to. I-enjoy ka talaga sa paglalaro mo. So sa gaming, na-impress din ako. Next is ang kanyang battery. Kung naalala yung sa aking unboxing, sinabi ko maliit lang yung battery niya. Hindi naman natin ma-judge agad ang phone dahil maliit yung capacity. E di, madali lang din malobat, di ba? So ngayon, na-test na natin. So na-impress ako kasi... Kaya din naman pala niyang magtagal din. Hindi naman pala siya mabilis kumuha ng battery life. 30 minutes and 
5% lang of its battery life ang nakuha sa kanya. So, impressive na yun. So, ayun na yun yun na galing sa akin yung mga bagay na nagustuhan ko kay Lenovo Z5S. Ngayon, sasabihin ko naman sa inyo yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya. So, first is heating. Kasi madali siyang uminit, lalo na kapag high graphic setting yung gagamitin mo while naglalaro ka. As in, madali talaga siyang uminit, guys. So, siguro yung tip ko na lang is huwag mo na lang iset sa high para hindi siya ganun ka-intense yung heating. Yun, I think, yun yung isa sa solution. Next is yung design niya, guys, mismo sa likod kasi glossy siya. So, prone siya sa mga fingerprints. Ayan, makita nyo, magiging visible siya. So, marumi siya tingnan. So, I think, ang uh, isa sa solution nito is lagyan mo na lang ng case or jelly case para hindi ka mairita sa mga fingerprints mo dumidikit dito. Ayan, sa likod niya. And last na isa sa hindi ko nagustuhan, uh, meron siyang Chinese character sa message keyboard niya. May Chinese character. Yung kailangan mo lang gawin is puntahan mo sa setting, tapos language, tapos makita mo may Chinese. I-change mo lang siya sa English na character. And magiging okay na yung keyboard mo sa inyong messages. Masusolusyonan naman siya. So, sa mga hindi marunong, ay, problema talaga yan. Pero sa mga alam na like this, nanonood kayo sa video na to, at least alam nyo na kung bibili kayo ng phone na to. Ayan, guys! Thank you so much for watching. Tapos na tayong nagtest nito, and I hope na nasatisfied kayo. Kung may mga katanungan pa kayo, i-comment nyo lang below, okay? So, ayan. Thank you so much, guys, for watching this video. I hope na nag-enjoy kayo. Don't forget to like this video. Share this video to your friends. Subscribe to my YouTube channel. Ayan, that's it. And see you again. Thank you. See you in my next video. Bye!